Hello children. Let us go through a few set of important questions of chapter 10, Home Science for class 10. The name of the chapter is Care and Maintenance of Fabrics. So important questions are here. थोड़े से है ये पार्ट वन है मैं और भी पार्ट्स आपके साथ में शेयर करूंगी आई हैव प्लेंटी ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के साथ में मैं आपको आंसर्स भी शेयर करूंगी सो दर यू नो वट आंसर एंड हाउ यू आर सपोज टू आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन सो लेट्स गेट स्टार्ट चिल्ड्रन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज नेम एनी टू एजेंट्स Used for finishing of garments while laundering. Specify their role in finishing. Question के दो पार्ट है सबसे पहले आपको लिखने हैं दो एजेंट्स जो गार्मेंट की फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं लॉन्ड्रिंग के टाइम उसकी क्लीनिंग के टाइम सो दो है दे आर ऑग्जिलरीज एंड क्लेंजर्स द सेकेंड पार्ट सेज कि उन दोनों जो आप एजेंट्स बता रहे हो उनके रोल स्पेसिफाई करो सो आपको उसमें दोनों की डेफिनेशन लिखनी होगी सो ऑक्सिलरीज यूज करते हैं जब आप गार्मेंट को वॉश कर लेते हैं उसके बाद में फाइनल उसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए और क्लेंजर्स होते हैं गार्मेंट से डर्ट या लिंट या ग्रिम रिमूव करने के लिए सो ये आपको डेफिनेशन लिखनी होगी इसके साथ सो ट्रीट द क्वेश्चन केयरफुली क्वेश्चन के अगर पार्ट्स हैं तो उनको पार्ट्स में ही आंसर करना होगा यू डोंट हैव टू जस्ट राइट ऑक्सिलरीज एंड क्लेंजर्स और फिर उसके बाद में आप ऑक्सिलरी की डेफिनेशन लिखें या और फिर क्लेंजर की लिखें बट ट्राई टू राइट इट इन अ प्रॉपर मैनर सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज नेम वन सुटेबल केमिकल ईच टू रिमूव टी एंड लिपस्टिक स्टेन सो दोनों के लिए अलग अलग आपने रीएजेंट्स बताने हैं केमिकल रीएजेंट्स मेंशन करने हैं सो हियर फॉर टी इट इज एसिडिक रीएजेंट्स दैट आर यूज्ड टू क्लेंस अ स्टेन ऑफ टी और उनके ऑप्शंस क्या है एसिडिक एसिड व्हेन दैट इज विनेगर जो व्हाइट विनेगर हमारे घर में होता है देन वी हैव लेमन टोमेटो ऑक्सेलिक एसिड इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं फॉर cleaning a or removing a tea stain next is lipstick so lipstick ko remove karne ke liye grease solvents use karne hote hain koi bhi grease solvent aap use kar sakte ho turpentine oil acetone acetone is basically nail polish remover jo mostly hum sab ke gharon mein hota hai white petrol obviously ye easily nahi milta methylated spirit and then the next one is carbon tetrachloride so let's now move to the next question so rita has to starch her cotton clothes they have given you a situation that there is a girl or lady rita and she needs to starch her clothes that are made of cotton what all does she need and how should she prepare and use it so kya chahiye usko starch karne ke liye ye first part hai question ka usko aur wo kaise usko prepare karegi also tell the precautions she should take for effective results ab usko precautions kya lene hain effective results ke liye jisse ki wo us cotton garment ko uh, starch kar sake so the first part is rita needs star a starch paste स्टार्च पेस्ट हो सकती है अररूट या राइस की ठीक है या फिर रेडीमेड जो स्टार्च मिलता है उसका पेस्ट बना के भी वो यूज कर सकती है शी नीड्स टू एड द स्टार्च पेस्ट टू अ बेसन ऑफ वाटर और टू अ बकेट ऑफ वाटर एंड मिक्स वेल यू नीड टू मेक श्योर द दे आर नो लम्प्स व्हेन यू आर डन विद योर मिक्सिंग नेक्स्ट इज बोरेक्स कैन बी एडेड टू दिस सोल्यूशन और बोरेक बोरेक्स किस लिए डालते हैं सोल्यूशन में जैसे कि जब आप आयन करो इस गार्मेंट को बाद में तो वो स्टार्च उसका चिपके नहीं आयन के साथ में प्रेस के साथ में द आर्टिकल इज ओपन मेड वेट डिप्ड इन स्टार्च सोल्यूशन स्क्वीज वेल एंड देन हंग आउट इन सन 
सो so, प्रोसेस क्या होता है पहले इस बकेट में आपको अपना गार्मेंट वेट करके उसमें डालना है उसके बाद उसको स्क्वीज करना है एंड देन आपने उसको ड्राई करने के लिए बाहर सन में प्लेस करना है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन सुधा टुक आउट हर रेड सिल्क स्टोल शी फाउंड ब्लैक स्टेन ऑन इट गाइड हर फोर टिप्स फॉर इट्स प्रॉपर स्टोरेज अब गार्मेंट स्टोरेज के लिए क्या टिप्स फॉलो करनी है और ये गार्मेंट है सिल्क का सिल्क का स्टोल है सबसे पहले क्या टिप है एग्जामिन द गार्मेंट बिफोर स्टोरिंग स्टोर करने से पहले गार्मेंट को चेक करना है अगर गार्मेंट में कोई स्टेन होता है तो हमें उसको क्लीन क्लेंस करना है पहले वी डो नॉट हैव टू स्टोर द गार्मेंट विद स्टेन ऑन इट और अ डर्टी गार्मेंट या फिर अगर उसमें स्वेट आपने स्वेट करा बाई चांस वो गार्मेंट पहना और उसके बाद में स्वेटिंग हुई तो परस्पिरेशन मार्क्स भी आ जाते हैं सो वो भी नहीं होने चाहिए उसके ऊपर नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड रैप इन मसलिन क्लॉथ सो मसलिन एक मार्किंग का फैब्रिक में आप उसको लपेट सकते हैं प्लेस और कबर्ड वेयर द गार्मेंट इज स्टोर्ड शुड बी ड्राई एंड क्लीन जहां पे स्टोर करना है वो जगह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए डैम्प नहीं होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए आफ्टर यू प्लेस दिस यू नीड टू ऑल्सो पुट नैपथलीन बॉल्स ओवर देर या फिर आप नैपथलीन बॉल्स की जगह ड्राइड नीम लीव्स भी रख सकते हो या फिर कफूर जिसको हम कैंफर बोलते हैं इंग्लिश में आप वो भी रख सकते हैं सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट नीड टू बी टेकन केयर व्हेन यू आर स्टोरिंग दिस गार्मेंट अगर आप स्टोर करते समय ये चीजों का ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली गार्मेंट में बाद में कोई स्टेन या मार्क्स नहीं आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू डिफरेंसेज बिटवीन सोप एंड ए डिटर्जेंट I've tried to answer this in a table form. आप भी कभी भी डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे नीटली एक टेबल बना के आप उनको डिफाइन किया करिए नेवर डू इट इन अ पैराग्राफ फॉर्म बिकॉज जब आप इस तरह से करते हैं तो द आंसर बिकम्स रियली क्रिस्टल क्लियर द एग्जामिनर कैन चेक इट क्लियरली दैट येस इस बच्चे को आंसर बिल्कुल अच्छे से आता है उसने जो पॉइंटर्स है सामने सामने डिफ्रेंशिएट किया है Next is give reason. First statement is cotton shirt should be de-starched before storing. Store करने से पहले cotton shirt shirt को de-starch करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? Because अगर आप नहीं करेंगे तो starch के ऊपर attack करता है silver fish. So silver fish से बचाने के लिए आपको उसको de-starch करना चाहिए before you store it. Next is food stains should be immediately removed from woolen sweaters. क्यों रिमूव uh, करने चाहिए बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो वो एरिया जो है वो खराब हो जाएगा वो डैमेज हो जाएगा सो फूड स्टेन शुड बी इमीजिएटली रिमूव फ्रॉम वुल स्वेटर एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक एनी फूड स्टेन सो दिस इज वन पॉइंट दैट यू कैन राइट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज ब्लू अप्लाइड टू वाइट clothes present four steps of applying blue to the clothes blue q white clothes pe apply karte hai blue ka function kya hai the main function of blue is to make your garment whiter or brighter so usko white more white shinier bana deta hai aur bright bana deta hai so you have to first write the definition that is the first part of this question the second part says present four steps of applying blue to the clothes so steps kya hai blue ko apply karne ke uh, jaise starch ka hota hai waise blue ka bhi hota hai ki aapko blue ko bucket mein dalna hai acche se mix karna hai blue ke bhi lumps nahi hone chahiye uske baad mein next step is ki aap garment ko wet kariye then aap is blued water mein dip kariye use squeeze kariye nikal ke aur fir usko aap dry karne ke liye dal dijiye मेक श्योर sure कि आप उसको अच्छे से स्क्वीज करें आर्टिकल को और फिर वो सन में ड्राई करें जिससे वो ब्राइट हो जाएगा वाई इज स्टार्च अप्लाइड टू क्लोथ स्टार्च क्यों अप्लाई करते हैं बिकॉज हम उस गार्मेंट को थोड़ा स्टिफ थोड़ा सा क्रिस्प बनाना चाहते हैं उसको थोड़ा हम ब्राइट बनाना चाहते हैं 
प्रेजेंट फोर स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग स्टार्च टू द क्लोथ्स ये हमने पहले भी किया था सेम वही स्टेप्स हैं ब्लू वाले जो यहाँ पे आएंगे सो so, आपको स्टेप्स बिल्कुल अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे कि किस तरह से हम फॉलो कर, करते हैं वन बाय वन तो आपको दिक्कत नहीं आएगी लर्न करने में द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल इज फिफ्टीन ईयर ओल्ड एंड हैज वराइटी ऑफ क्लोथिंग फॉर दिवाली सेलिब्रेशन he along with his family was invited by his uncle for party rahul wore his favorite black trousers to the party accidentally he dropped glass of juice on the, himself he is very upset as he spoiled his trousers and shirt guide him about eight precautions to be considered while removing this stain from the clothes अब स्टेन जब भी रिमूव करना होता है सबसे पहला प्रिकॉशन ये होता है कि आपको जब वो फ्रेश है तब रिमूव करना है देन आफ्टर दैट व्हेन यू आर प्लानिंग टू अप्लाई अ केमिकल टू द स्टेन आप डायरेक्टली गार्मेंट पे नहीं करिए बट व्हाट यू डू इज यू डू इट ऑन वन कॉर्नर ऑफ द गार्मेंट और वो कौन सा कॉर्नर होगा जो हिडन कॉर्नर होगा जो गार्मेंट में बाहर विजिबल नहीं है देन इज केमिकल शुड बी अप्लाइड From the back of the stained fabric, so front side पे एकदम से chemical नहीं लगाना आपने back side से लगाना है because the moment you apply chemical हमेशा उससे थोड़ा सा color difference आ जाता है so we have to be careful that we apply it from the back side of the garment. The stain removal should proceed from simple to complex process. और वो क्या है कि आपको circular movement में मूव uh, करना है स्टेन रिमूव करने के लिए सो आउटर एज जो होता है वहां से और आप सेंटर की तरफ आएंगे सेवरल माइल्ड एप्लीकेशन ऑफ री एजेंट शुड बी प्रेफर्ड ओवर वन स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन सो इसका मतलब क्या है कि यू शुड बी यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग केमिकल इनिशियली राधर आप लाइटर वर्जन यूज करिए उसके माइल्ड वर्जन जिससे कि वो स्टेन रिमूव हो जाए अगर वो तब भी नहीं हो रहा देन यू गो फॉर अ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑल दीजेंट्स शुड बी न्यूट्रलाइज ट्राई एंड टेक केयर कि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो न्यूट्रला न्यूट्रलाइज फॉर्म में हो वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं हो ट्रेसिस ऑफ केमिकल शुड बी रिंस्ड इमीजिएटली सो जहाँ पे भी केमिकल की जो मार्क्स है स्टेन के ऊपर वो गार्मेंट के स्टेन पर वो अच्छे से क्लेंस करना जरूरी होता है सो केमिकल अप्लाई करने के बाद में यू नीड टू क्लीन द गार्मेंट वंस अदरवाइज ज्यादा टाइम तक केमिकल अगर गार्मेंट के ऊपर या फैब्रिक पे रहता है तो वो उसके यान्स को डैमेज कर सकता है सो दिस वर अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन चिल्ड्रन फॉर योर प्रैक्टिस आई होप दिट प्रूव टू बी हेल्पफुल फॉर यू प्लीज डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल like the video and share this video with your friends who need it and i will repeat once again this is the first part of practice or important questions for this chapter for you we'll be posting more questions for your reference thanks for watching